来归港啦，就是回来看看你们。看我们，我怎么这么不信呢？阿姨回来了吗？好不容易给带回来了，但你也知道，他这病嘛，只能吃吃药，再做做锻炼呐、啊，亲人陪一陪啊。最近可真是有的你忙了，我这不是应该吗？行，中国好女儿，我们急诊科的劳模先锋，好吧？哎，我不跟你说了，我先去值班了，要不等会儿又说我了。走啦，拜拜，拜拜想。喂，妈，哎，你在家干嘛呢？我按照你说的，我做游戏呢。啊，行，那你自己照顾好自己啊，千万别乱跑，我一会儿就回去了。哦，好吧，放心吧。上急诊，来帮个忙吧。好。注意伤口的保护啊。哎，好的。这几天不要沾水，七天以后过来换药。嗯，好，好，谢谢医生。请问，干什么呀？对不起啊。哎，还没走呢。我在等李院长下手术，一会儿跟他聊个事儿。
。妈，之前你和海洋送过来的姚子清伯伯可以出院了，我呀接他和咱一块儿回去。嗯、您在这歇一会儿，啊，在我回来之前哪儿都不要去，好不好？我马上就回来啊。我妈在那，你帮我稍微看一下啊，哪儿都别让她去。谢谢。其实这个病啊，对患者的折磨还比较小，倒是对你们这些照顾他的人来说，确实挺难熬的，是一个非常艰难而且漫长的过程。哎，院长，你下手术啦？他情况现在不是很好，我觉得他可能不太适应这边的生活。他这个病吧，也需要待在熟悉的环境里。我想带他回去。那你呢？我的计划可能也有一些调整了。回到山里啊，呼吸都顺畅了。姚大哥啊，这回啊，你是在鬼门关上走了一遭，以后啊得多注意身体啊。好，好，好，你们先回吧，谢谢了啊。哎呀，还客气啥呀？以后有事您就说话啊。来，慢点，我送您回去啊、哎。不用了，你们先回吧。姚贝贝，慢点。哎。可算回来了，哎，我一会儿收拾收拾就去诊所了啊！哎，妈，歇会儿吧，一会儿我跟您一块儿去。杨医生，哎，回来了，我一直在你要没基地弄化肥的事儿，没去接你们。可以呀、啊，消息挺灵通的，你真是体察民情，关心入户啊。杨医生，韩书记，韩书记，哎，是啦，你这次什么时候走啊？给你整点土特产啊？不用，我不走了。我现在是咱们这儿的正式村医。不是过来，你刚说什么呢？你要当村医？你赶紧回去上班去，我现在好得很。我不就是想跟您待一块儿吗？您又不愿意跟我一起去省城，那就只有我跟您一块儿来这儿了。再说了，这医生在哪儿看病不是看，看谁不是看？你费劲巴力，费那么大辛苦，都读到博士了，你还当村医啊？啊！我跟你说啊，我不用你照顾，我现在真的特别好。我现在回到村里了，村子里我熟悉，所有的人我都熟悉。你看，那那那，韩书记还能照顾我呢，回去上班去。这能一样吗？哎，行行行行，别争了，争什么争？都为对方好嘛。到饭点儿，那该吃饭了。吃饭。走走走，吃饭去，跟我商量一下。回来吧，我是深思熟虑过的。那你就这么回来当村医，多委屈啊！妈在哪儿，家就在哪儿。好在我现在明白这点还不晚。反正我觉得现在这样也挺好的，不算打破我的人生规划。好啊，那我能帮你什么？还真是有事儿跟你商量商量。我想做一个云上村医的高耀村试点，把村民的资料统一建档，然后上传云端。跟州里的医院呢，建立医疗援助的定点帮扶，实现小病初诊、线上面诊。如果这个能解决的话，就能大大的解决咱们村里医疗资源匮乏和医生工作压力太大的问题了。那你说这个问题，以前我还真想过。杨医生病的时候，我就在想怎么减轻他的压力，让他安心养病。而且刚好我有个同学，他就是搞这个线上线下服务程序的。
我们最缺的就是你的技术和资源。村里面压力现在确实比较大，我吧就只能尽力的去做了。不过这次你回来了，我又多了一个帮手。那我还挺荣幸的啊，这一回来就能跟你搭档。行，以后你管经济，我管健康。嗯，那合作愉快吧。合作愉快。嗯。表白，这个呀，一天两次，一次两片。你要是不记得怎么吃啊，就看看，我都写上面了。哎，喝酒。记住了，石老啊，白白问你一句话，有对象了吗？哪有空啊！马上要读博了。姚大哥，哎，呃，我我我弟弟好像儿子应该是明年才退伍吧？啊，他有对象了吗？没有。啊，拜拜，我进去了啊。石、哎、老也还没对象吗？没有。石老优秀啊，都读上博了。<笑>我生病的时候，他是忙前忙后的，真是个好孩子、啊。等儿子回来的时候，咱们一块儿聚一下，让两个孩子也认识认识啊。听他的话，不能再喝酒了啊。放心吧。你说你这刚清醒一会儿就开始操心我的事，你能不能歇会儿？怎么了我？小白，我妈，您知道，所以啊，她老说糊涂话，别往心里去。但那酒啊，真不能喝了。我可不敢喝了。这回啊，幸亏有了新农合，政府又替我出了那么多钱，要不然呢，我可不敢到省医院去看病啊。<笑>行，那就拜托您啊，好好在村里帮我宣传宣传。特别是黄丽珍他们家，到现在新农合的钱还没交呢。放心吧，我回去以后啊，一定好好给你们宣传宣传。啊，<笑>那呃，姚大哥，我送你呗。啊，不用我脑子没事儿，你别听他的。这边。哎，这今儿星期几？星期？对呀、啊，星期几啊？就就是星期几？这是。星期三考我是吧？以为我又糊涂？吃药了，吃药了，吃药！天天看着我吃药吧，哎呀！杨医生，哎，海书记，你怎么又坐诊了？柳医生不在这儿吗？柳医生啊，过两天人家就回城了。哎呦，谢谢。柳医生已经说了要申请之一，咱们村啊是真不能没有医生。是。当然了，我也知道，这柳医生回来受委屈，咱们真缺人。嗯，这个呢是我的正式调任书，章已经盖好了。这正式文件啊？当然了，我这是要回来跟你一起为咱们村的公共卫生做出努力和贡献的。杨医生，这……哎呀，反正当初你刚来高耀村是怎么想的呢？我现在就是怎么想的。呃，啊行，那我知道了。那什么，我现在去那个林霞基地去，你们慢慢聊啊。好。刘石兰，哎，我不同意你回来当村医。哦，但组织决定呢。
先停一下，先别试飞了。哎，施主任，你马上过来一下，蓝莓出问题了。你看看，好多这样的。哎呀，我问过专家了，他说应该是之前试飞的飞料浓度有问题，可能是我们的工作人员。肥料的剂量调配错了，南美基地出事了，你们知道吗？我们的地和钱，可能什么都没有。那个海书记跟那个石主任不是过去了吗？那个受损情况你知不知道？我怎么知道？你知道吗？哎，我不知道。但是这个损失也太严重了吧？是啊，你这，你知道吗？我也不知道啊。你知道吗？我也不知道啊。你怎么什么都不知道？啊。刘世兰，妈妈不同意你回来当村医。这你当村医就行，我当村医就不行。我有专业的知识、丰富的经验，我来干这个事儿最合适不过了。你的那些经验跟村里比起来没有任何参考价值。你回去啊，回你的大医院去。不是杨大夫，您这个话我就不爱听了。你说在急诊一线这么多年吧，大小疾病我也都见过了，各种急诊经验我也都有。而且我也有绝对的专业能力去胜任这份工作。石兰，妈妈送你出去上学，不是为了让你回来当村医，是想让你走出这片大山，能实现自己更大的价值，出去帮助更多的人，能救治更多的病人。你的经验，你的知识，能够让你拥有更多更好的人生啊！那什么是更好的人生了呢？你问过我吗？这是我的人生吧。小时候呢，你二十四小时都在岗，白天坐诊，晚上还有突发状况。我跟我爹经常一连好几天都见不着你。你说别的小孩那时候都有家里人陪着，陪着上学、放学、吃饭、写作业。出去玩，就我没有。后来我爸走了，就剩我一个人了。我就一个人在家吃饭、写作业、出去玩。反正我需要你的时候，你都不在，慢慢的也就不需要了。那时候我不理解为什么呀？为什么我妈老这样啊？现在我干医生了，我明白了。每个人都有自己的人生、自己的选择和自己觉得有价值的事情。那作为家人，就应该全力以赴的去支持、去帮助。我爸就是这么做的。他一直在无条件的奉献，在支持你。那现在换我了。你作为我的家人，你是不是也应该支持我，让我去做我觉得有意义、有价值的事情？我知道你对我有很大的希望。你放心，作为您的女儿，一定不辜负你的希望，一定完成你的愿望。也希望你能原谅之前女儿小、不懂事儿，说的一些气话，不理解。我回来就是希望把之前丢掉的时间都能补回来，陪着你。让我再有一次机会，重新做一次您的女儿。哎，这有风声呢。啊，是。
是，今天晚上呀，就算是为我正式当村医接风宴了。你说你这个孩子啊，你主意太大了，你像谁呀？你这是？像娘啊，能像谁呀、啊？有亲我就有亲。<笑>好，有亲我就有亲你，来啊，一水带酒呗。来，欢迎刘医生。嗯，这是你拿手的呢，这个。好，嗯，嗯，看来以后厨师的岗位我也干不了了。真的好吃。<笑>这次蓝莓的烂根问题是人为问题，我们要吸取这次教训，加强培训和管理，杜绝此类情况再次发生。怎么会发生这种情况？进来了，以后这种情况真的不能再发生了。韩书记，韩书记，你今天再给我们一个交代，我们膏药村世世代代就是种水稻、土豆、红薯，你来了，让我们种长效经济作物，我们不懂，是洋意思。让我们信任你，相信你。我们把地给你了，钱我们也投了，两年了，我们什么也没有看见，对不对？就是。大家别吵，大家别吵，好吧？都不要着急。村里面是跟你们签了合同的，分红也会有的，要有点耐心，好不好？两年了，没有收入，是不是？两年了，没有收入，是不是？解释。怎么这样啊？我来咱们高校村呢，已经两年半了。我是带着任务来的，那我的任务就是希望大家越过越好，所以我希望大家再给我一点时间，马上就要看到成果了。你甭给我们花钱，我们村里没有死孩子，咱们村都收了，我们谁收的呀？我们都是商量商量，商量对，商量。我给你们一个交代。哎呀，哎呀，不行了，大家不要吵了，吵不了，吵不了。干什么呀？这是？你们要相信我，杨慧，你能不能听我说几句？龙湾呢，就是被他们送走的，蓝莓也没有了。这事我都知道，你们冷静冷静。我就是想问问你们，咱们举着火把照明。家家只有一口火塘，得到这儿来担水做饭的日子才过去几年。现在都有电了，家里都有电磁炉了，对不对？也有了自来水，谁来帮的我们呀？是海书记，是海书记啊！你们记得吗？人家是个北京来的年轻人，他在北京过日子不好吗？他为什么要来？他来帮我们呀！你们怎么还这样？可这都两年了，你不知道吗？当初你没签合约吗？当初不是说得很清楚的吗？两年育苗，一年挂果，我们还有一年，我们还有一年就挂果了。你们不是没有看到啊？海洋为了咱们这个项目都跑成什么样了？到北京去请专家，到州里面去立项。那可现在蓝莓根都烂了，现在是出问题了。出了一点点小问题，你们就不能给他们一点时间，给海洋和市中人一点时间，让他们解决问题吗？林想经济你们都看见了，那十几万只锦鸡是白养的，你们都有工资了，我们人人都有活干了，你们还想怎么样？我们就想吃饭。你们吃不上饭了，对吧？谁吃不上饭，到我杨慧妮家，我管饭。朱哥。龙奶奶，是我女儿做送去县医院的，跟海洋书记没关系。再说她这个情况，必须得送医院。你们有什么冲着我来？我们应该是感恩的呀。我们真的要感恩，我们要感恩这么美好的时代，我们要感恩像海书记这样的年轻人，他们是有魄力、有文化，他们来帮我们呀。我不管你们，反正我相信，我相信他们
，这个问题能解决得了，我相信到了明年，咱们能吃上咱们自己种出来的最甜的蓝莓。杨医生，你们呢？你呀、啊，杨医生的话你们都听见了吧？在理不在理，摸着心问一问。海洋，海洋，你干什么呀？你这是，还有一年就挂果了，你这是干什么？你不心疼啊？不种了，不种了，你为什么呀？还有一年就挂果了，还有一年呀、啊？得让大家失望了。我们没失望，海洋，我们没失望，是你自己对你自己失望了。你记得你来的时候说的是什么吗？你来的时候说，你要把所有的荒山，我都给他种上果树，我都种上蓝莓，我都种上哈密瓜，你忘了吗？你说你要让我们全村的人跟着你一块儿致富的，哎呀，你这么做，你说你对得起谁呀、啊？你最对不起的是你自己。今天你是龙奶奶。第一个拿出来给你种蓝莓的，你知道龙奶奶走的时候跟我说什么？龙奶奶说，她想吃你种的蓝莓呀，哎呀是我们的希望。为什么在这儿？不用了，没什么事儿。可以啊，不疼啊。大老爷们儿，这点伤算什么呀？今天的事儿你就别往心里去了，乡亲们又没有恶意。要知道，都是种了一辈子土豆啊、红薯啊、水稻的人。你说你突然要种个蓝莓，人家没有点担心，你信吗？平时说我的可会说了一套一套。主要我是觉得，是个肥肉都做不好，太笨了。那你是个人呐，你又不是个机器，哪有人不犯错？一天没吃了吧？我亲手做的啊，就除了我妈，你是独一份儿。所以，为了龙奶奶，你也得努力。哦，我用勺吧。稍微觉得有点咸，你别吃啊！你这真的是
灯皮子上边。这不错。给。行了，别闹了，你得把这个先登上。好，你的认知训练，你把这个给登上，这就合哈。嗯，我来吧。杨大夫，忙着呢，二位。白书记，<笑>忙着呢啊。有事儿啊？啊，是这样，村里呢还有几户新农货款没交。哦。我想请二位呢帮我去黄丽珍那么几户。把钱收上来。你说这钱不交，他们万一有个什么头痛脑热、舍不得花钱，我这儿呢太忙了，走不开。<笑>行，没问题。不过就是得等我们俩忙完了，让他们打完这吊瓶哈。哎，行。那谢谢二位啊，你先忙，我先走了。哎哎，好。谢谢啊。嗯海洋这孩子啊，是真好，那股犟劲儿啊，跟你一样，不达目的誓不罢休，好孩子。这会儿我就不爱听了，怎么人家孩子都好，你们家孩子又不好吗？也从来没有听你夸夸我呀。刘医生，哎，来啦。谢谢杨医生，这呀、啊、是这个月的药，咱们吃上面写了。哎，好，谢谢啊。在这儿呢，你要是看不清楚，让丽珍帮你看啊。哎，好的好的，谢谢啊，谢谢你。不用。检查完了吗？妈，你上楼。哎，丽珍，我怎么看你瘦了？检查完了，赶紧走，还要干活呢。上回乳腺检查你就没去，今天我帮你一块查。用不着，我好着呢。你们快走吧。丽珍，还有个事儿，金龙河的事儿，全村都交了你，就你没交了。海书记刚催完，你们又来催，好不容易赚点钱都给你们了。哎，快走吧，走吧。我没有这新龙河是为咱们好，但凡生了病，国家能报销一大半儿，咱们就掏一点儿。对呀、啊，你说啥呢？赶紧出去。走，你怎么你怎么说话呢？没有这种。走走走走走。不是，哎，不是，听我跟你讲嘛，大家都有生病的时候，这国家是为了咱们减负，就交个新农合啊。我去年交了，前年也交了，钱没用在我身上，用在别人身上了。快走快走，我正忙着呢。走走。这人都不讲道理，没事，不能说。哎，丽珍啊，你再考虑考虑啊。这种人都不可理喻。海书记就是把最烫手的山芋扔给我们。兰兰，这村里人不比城里人，对每一分钱看的都很重的。这黄丽珍啊，就是你当村医最大的挑战，妈妈看好你。行行，你知道了，就死磕到底吧。走走走。走走又来催账了，不是来催你的，给你们拿了点资料，新农合的资料，有完没完呐？我没钱，我们家是贫困户，你不知道吗？就因为是贫困户，才更应该交多少因病返贫的例子呀？啊，再说了，也没几个钱，你真是站着说话不腰疼啊！没两个钱，你帮我交了呗。你那么爱管闲事，全村里的你都给交了呗？这哪是管闲事，这就跟辅导孩子做作业似的，你得靠自觉。天天的你说穿这个白大褂晃来晃去，丧不丧气啊？走走走走走，赶紧走。那行，东西给您放这儿了，您看一下，好吧？拿走。
。他们家真是油盐不进。怎么样，当春姨不比在急诊轻松吧？妈妈刚当春姨的时候吧，也吃了不少闭门羹，大家都不相信一个女娃娃能给他们看病。我不在乎，我就在想，我得让他们相信我，他们才能到诊所来看病啊。那怎么才能让他们相信呢？你知不知道，妈妈为什么要给他们送鸡蛋呢？嗯，看上去是他们占了便宜，但实际上妈妈是想让他们加强点营养，因为大家都是苦日子过过来的，舍不得吃，舍不得喝的。要想改变他们，就得真正了解他们。你不是说要改变他们的思想吗？他们如果不相信你，那怎么改变呢？是吧？这条路啊，妈妈走了二十多年。你小的时候，妈妈都是背着你，上上下下的，记得。这些全是咱们村里六十五岁以上老人的健康管理登记，他们的病史、他们现在病情的发展情况，全都在上面。这些呢是账本这个账本啊是有一些人那个没有报销啊，钱收没收啊，也都写得清清楚楚的。啊，对，还有这个，这个是咱们签约的家庭医生，他们三个月下村一次。三个月下村一次，所有的检查项目都在这上了，我们都写好了。妈呀，这太厉害了！厉害啥呀？你肯定比我做的更好，你是我女儿啊。<笑>那我可不敢保证比你好，反正尽力。哎呀，你妈这几十年就干了这一件事，你肯定比我做的好。辛苦杨大夫了，江大爷，大爷，石兰呐，杨医生也来了啊，我们给您量血压来了。哦哦这两天不是有点感冒吗？您坐。哎，啊，这是感冒药，您记着啊，一天吃三次，一次吃一包。您我都写清楚了，您看清楚了再吃啊。啊。看天气吃啊，不用看天气，您看清楚了吃。哎呀，柱哥在这儿，你是不是陪着他喝酒呢？啊，你看他脸，没喝没喝。杨威，哎，石兰啊。啊，杨医生来了。哎，杨大哥，坐这儿吧，让石兰给您检查检查啊，坐下。哎，我呢，这儿有这个。哎，把上面两个扣子解开。哎，哎，好。您这恢复的不错，不过饮食上啊还是要注意清淡一点。这酒啊是真的喝不得了，别总是病了才知道治病，要预防。好，好，好，你妈跟我说过多少回了，我就再也没敢喝。是吗？没喝啊？哎呦，好啊，真的不喝了。啊，那这是啥？哎，这是这是给柱柱哥的。是不是柱哥跟你刚才又来喝酒的？啊，是是是。你看，就说嘛。不能喝了！哎，哎，那是猪哥拿来的。哎呦，这可惜了了。你看你，以后不能喝了啊！我非常严厉的给你提出来，不能喝了。我还会来做突击检查，要万一被我查出来还有，你以后头疼脑热的小毛病，我也不给你看了。你妈可凶呢，我知道，她是为我好
，我当然是为你好，要听医生的话。我得再去查查，看你有没有什么其他的私藏。哎，世兰啊，你不是说你妈病了吗？怎么脑筋还这么好啊？我藏了几瓶酒，她都知道。你的故事是我们创作的一个很多的事情是站在对方的角度来考虑。很多的事情是站在你的角度来考虑。如果比方说站在你的角度，啊，我你不是医生，你们来看病就好了，对不对？不是说我非得要怎样怎样，但是呢，你站在对方的角度去考虑，他们愿不愿意，他们能不能接受，他们能接受我用什么样的方式讲给他，或者是做给他。我觉得这个太得将心比心，然后以心换心这么一个一个方式，大家才会慢慢去理解你。我无所畏惧。我作为一个小小的职业，我也做不了大事，吃不了大亏，最起码我我可以给你筛查和胃病，嗯，记得四个人的尊重，四个人的关心，很多很多。改变了，一切都改变了。我在我已经是生了他，生完三天就开始发病。那您背着他出门是什么时候开始？是这三十几天。你不要哭了嘛，我考上大学了，这是不容易。我感谢你，你不要哭。虽然是做了，没有什么经济动力，但是都是他们一个默默的在努，他自己的人生来这个积极积极的坚持，坚持。帮您完成二十多年来的心愿，照一张全家福